Hi friends, hello everyone. We are going to the differential calculus. We will discuss the differential calculus. We will discuss the vector calculus. We will discuss the lecture 1 and lecture 2. Path. So, if you are in the park, you can see the links in the description. Okay. So, if you are in the description, you can see the links in the description. Okay. So, if you are in the description, இப்போ நம்ம என்ன இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்னா டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் அதாவது வெக்டார் கால்குலஸ்ல இது ஒரு பார்ட் சரிங்களா ஸோ இதுல வந்து இப்போ லைவ் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக இருக்கான்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஏதாவது இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைவ்ல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேணா நான் ஒரு மணி பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம இது ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் லைவ் ஓகேவா இருக்கா ஆடியோ ப்ராப்பராக இருக்கா ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கணேசன் ஹாய் அக்லேஷ் ஹாய் சாரதி ஹாய் எல்லாம் ஓகேவா சரி ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா வந்து ஆர்டினரி கேல்குலஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதாவது இவ்வளோ நாள் நம்ம படித்தது எல்லாமே வந்து ஆர்டினரி கேல்குலஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதாவது டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸு அதாவது ஒன் வேரியபிள் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆர்டினரி கேல்குலஸ் கீழே வந்துடும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து சப்போஸ் வி ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நவ் த கொஸ்டின் இஸ் வாட் எஸ் டெரிவேட்டிவ் டிஎஃப் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் டூ ஃபார் எஸ் அதாவது டிஎஃப் பை டி டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு என்ன தரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ இட் ஆன்சர்ஸ் ஹவு இட் ஆன்சர்ஸ் How rapidly the function f of x uh, changes by an amount uh, d f of x with respect to change in dx. That is, if a dx change is made, then the function is uh, d f of x. That is, if you look at the example, if you look at the f of x function, na, ipa vandu d f of x is made, how rapidly the function changes into the solo. அதாவது டிஎக்ஸ் லைட்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி மாறும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி மாறுன்றது தான் அது நம்மளுக்கு சொல்லும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸா இதுதான் அந்த ரேப்பிட் சேஞ்ச் அதாவது இதில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஹவு ரேப்பிட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேன் சேஞ்ச் அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஆனால் அதுக்கு வந்து இந்த பாருங்கள் மல்டிப்ளை டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் பண்ணோம்னா இப்போ வந்து இந்த பாருங்கள் இது வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடும் இப்போ இந்த டிஎக்ஸையும் டிஎக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப என்ன கிடைக்குன்னா டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஹவு ரேப்பிட்லி எ ஃபங்க்ஷன் சேஞ்சஸ் வந்து டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து குறிக்கும் இப்போ ஈக்குவல் டு எஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சரியா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரிலேஷன் எப்படி வந்ததுன்னா இது இந்த ரிலேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிலேஷனில் மல்டிப்ளைங் பை டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த டோட்டல் இதுவாக வந்து நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் சரியா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இவ்வளோ நாள் பார்த்தது இப்போ இதிலே வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு கிராஃப்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனு ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக அதாவது இன்டர்செப்ட் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டர்செப்டாக இருக்குது அதாவது ஜீரோலேருந்து பாசிட்டிவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனு ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பேரபலிக் கவு மாதிரி இருக்கா 
இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதாவது எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் க்யூப் கர்வ் மாதிரியும் உங்களுக்கு இதை சொல்ல முடியும் இப்போ என்னென்னா இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கிராஃபை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாருங்கள் கம்பேரிங் இட் ஸ்லோ அதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வேர்டிக்கல் லைனு அந்த கிராஃப் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே டாட் டேஷ் லைன்ஸ் நான் வரைகிறேன் வரைஞ்சனா எனக்கு வந்து எக்ஸாக்சஸில் க இன்ட்ர கட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெல்டா எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போது இந்த டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அதாவது இந்த ரெண்டு டேஷ் லைன் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணோம்னா டென்ஸ் டு ஜீரோ அளவுக்கு கம்மி பண்ணோம்னா இப்போது இந்த இடத்துல லிமிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோனா இந்த டெல்டா எக்ஸ் வந்து நம்ம டிஎக்ஸ்னு எழுதுவோம் இப்போது பொதுவாக நம்ம டிஎக்ஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த டிஎக்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வருதுன்னா ஒரு அதாவது இங்கிருந்து தான் வருது இந்த டெல்டா எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு வரும்போது அப் இந்த பாருங்கள் இது வந்து டெல்டா எக்ஸ் வென் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு லிமிட் எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இட் பிகம்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் நம்ம படித்தது இப்போது இப்போது இதுலேயே அந்த செகண்ட் கிராஃப் பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா வந்து பாருங்கள் இதில் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேறு ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போதா அப்படியே ஸ்லாண்டிங்காக போதா ஸ்லோப்பில் இது பாருங்கள் கர்வ் வந்து எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதாவது எக்ஸ்பனன்ஷியல் மாதிரி போகுது ஆக்சுவலாக நான் இது என்ன கர்வ்னு கொடுக்கல பட் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா எக்ஸ் பவர் த்ரீயாகவும் இருக்கலாம் இ பவர் எக்ஸாகவும் இருக்கலாம் அதாவது இன்ஃபினிட்டியை போகுது அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்னென்னா அதே போல் போன இதில் வரைஞ்ச லைன்ஸ் மாதிரியே இங்கேயும் அதே மாதிரி லைன்ஸ் வரைகிறேன் வரைஞ்சோன்னே அந்த ரெண்டுதுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இது அந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த கோடு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெல்டா எக்ஸ் இல்லையா இந்த டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோன்ற போது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு டிஎக்ஸ் கிடச்சிருது இப்போ எதுக்கு நம்ம இதை நம்ம பேசுகிறோன்னா இப்போது இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து டெல்டா எக்ஸ் அளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்லைடர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே கை வச்சுக்கிறேன் இந்த இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் கை வச்சுக்கிட்டு நான் டி டிஎக்ஸ் அளவு தள்ளுறேன் ஆனால் அந்த டிஎக்ஸ் வந்து வெரி வெரி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போது பண்ணும்போது சேஞ்ச் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்கிறது தான் அந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம படித்தது இவ்வளோ நேரம் சரியா ஸோ இதை பாருங்கள் இந்த கோவையும் இந்த கோவோட ஸ்லோப்பையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கோவோட ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கலாகவும் அதை சொல்ல முடியும் சரியா இப்போது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் இன்டர்பிரேஷன்ல The derivative df divided by dx is the slope of the graph of f of x with respect to x. Okay? In the, in the derivative, f of x divided by x is the slope of the graph of f of x. Okay? Slope is the slope of the derivative df divided by dx. Now, gradient. Now, we have to say gradients and டெல் ஆப்ரேட்டர் இதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் சரியா நம்ம ரஷ் பண்ண வேண்டாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம இதை ஓரளவு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் வெக்டார் கால்குலேஷை வச்சு தான் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து எக்ஸ்பே ஏன்னா டெல் ஆப்ரேட்டர் பற்றி படிப்போம் இன்றைக்கி அந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் ஃபிசிக்ஸில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக லைஃப் டைம் வரும் டெல் இல்லாமல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் வந்து அது வந்து நம்மளோட சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த டெல் பொறுமையாகவே நம்ம போகலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பார்க்கும்போதும் எல்லாேருக்கும் வந்து க்ளீனாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டர் சரி சப்போஸ் வி ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன பார்த்தோம் ஒன் வேரியபிள் பார்த்தோமா இந்த பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா இது பாருங்கள் வேரியபிள் ஒரே ஒரு எக்ஸ் வேரியபிளில் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போது நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்னா சப்போஸ் வி ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் லெட் சே டெம்பரேச்சர் இன் அ ரூம் இப்போது இந்த க்யூப் இந்த இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த பாக்ஸே வந்து ஒரு ரூம்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த இதுதான் அந்த ஒரு கார்னர் அந்த ரூமோட ஒரே ஒரு கார்னர் அதை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடுறேன் மூணு ஜீரோ போட்டு எழுதிடுறேன் எக்ஸும் ஜீரோ அந்த இடத்துல ஒயும்
இப்போ நீங்க பாருங்க நான் வெறும் டீன்னு கூட எழுதலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு டீன்னு கூட எழுதலாம் ஆனால் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்க பிராக்கெட்டில் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு சொல்லிட்டு விழாவரியாக எழுதியிருக்கேன் அதாவது என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மூணு வேரியபிளையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்றத சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம பிராக்கெட்டில் எழுதுவோம் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது சரியா இப்போது ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் இந்த இது பாருங்கள் இந்த 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 ரூமை எடுத்துக்கோங்களேன் இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு ரூமு இந்த ரூமில் ஜீரோ டு ஒய் அதுவும் பாசிட்டிவ்லே மூவ் ஆகுது ஜீரோ டு ஜெட்டு இதுவும் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன்லே இருக்குது ஜீரோ டு எக்ஸ் இதுவும் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா செட் இன்சைட் த ரூம் த டி எக்ஸ் கமா ஒய் கமா செட் கிவ்ஸ் அ டெம்பரேச்சர் அட் தட் பாயிண்ட் இப்போது இந்த பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் இந்த ரூமை வந்து இது பாருங்கள் இந்த ரூம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரூமில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதுகிறோம் சரியா அதுதான் இந்த டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டி ஃபங்க்ஷன் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்க தான் செய்யும் அது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் வேறு டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வேரியபிள்ஸ் இப்போது டெரிவேட்டிவ் டெல்சஸ் இந்த பாருங்கள் பொதுவாகவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எல்லாமே சரி அது ஒன் டைமென்ஷனலாக இருந்தாலும் சரி டூ த்ரீ டைமென்ஷனாக இருந்தால் கூட டெரிவேட்டிவ் டெல்சஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் அதுவும் ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் டிஒய் அண்ட் டிசெட் நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் ஃபோன் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு டிஎக்ஸ் மாறும்போது மா டி இந்த பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஎக்ஸ் அளவு மாற்றுறேன்னா எனக்கு வந்து எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் என்னவாக மாறும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் படித்தது இல்லையா இதில் நம்ம வந்து இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனலுக்கு பார்த்தோம் இந்த கிராஃபை வந்து ஒன் டைமென்ஷனலுக்கு பார்த்தோம் அதாவது எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி மாட்டோம் இப்போ வந்து த்ரீ டைமென்ஷனலுக்கு போகிறோம் நீங்கள் இமேஜினேஷனுக்கு வந்துடணும் சரியா சரி அ டெரிவேட்டிவ் டெல்சஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் ஃபார் த சேஞ்ச் இன் டிஎக்ஸ் டிஒய் அண்ட் டிசெட் சி நவ் இந்த சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் நம்ம முன்னாடி வந்து வெறும் வெறும் எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி மட் மட்டும் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை டிபெண்ட் பண்ணியும் இருக்குது இந்த இடத்துல த டெரிவேட்டிவ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைரக்ஷன் வி மூவ் இப்போது இந்த பாருங்கள் இது இருக்கா இது தானே கார்னரு இதிலேருந்து பார்க்கலாம் அதாவது நவ் இந்த சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் அதாவது டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடத்துல காம்ப்ளிகேட்டட் ஏன்னா மூணு வேரியபிள் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த டெரிவேட்டிவ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைரக்ஷன் வி மூவ் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறோமோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு டெரிவேட்டிவ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ என்னென்னா இது வந்து நீங்கள் திரும்பவும் இது ஒரு ரூம் கான்செப்டாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒய் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ரூம் இது இது வந்து ஜெட் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ரூமு இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ரூமு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அஞ்சு டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இது வந்து கார்னர் ஆஃப் த ஒன் கார்னர் ஆஃப் த ரூமா இந்த ரூம் இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து மேலே ஜெட் ஆக்சஸை பார்த்துருக்கிறது ஒரு வெக்டர் அதே போல் இங்கே கார்னர்லேருந்து நம்ம அதோட டைரக்ஷனை வரைகிறோம் அதாவது டைரக்ஷனாக நம்ம ஒரு 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 திசையை பார்த்து போகிறோம் அதே போல் இந்த கார்னர்லேருந்து இன்னொரு தேர்டு திசையை பார்த்து போகிறோம் அதே போல் ஃபிஃப்த்து அது போல் ஃபோர்த்து எல்லா டேரக்ஷனையும் பார்த்தும் போகிறோம் இப்போது நம்ம இந்த இந்த இதில் இதுதான் ரூமோட ஷேப்னு வச்சுக்கோங்க இந்த 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 டேஷ் லைன் போட்டிருக்கேன்ல ஜஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன் பட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு க்யூப் அந்த ஷேப்பில் வந்துடும் அந்த ரூமோட சை ஷேப்பு இப்போது நம்ம ஒரு ஒரு டேரக்ஷன் போகும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெம்பரேச் இந்த பாருங்களேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டி டேரக்ஷன் ஒன் டேரக்ஷனில் போகிறேன் இங்கே ஒன்னு குறிப்பிட்டுக்கலே அந்த டேரக்ஷனில் போனால் எனக்கு போகிற டேரக்ஷன் எல்லாம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே கூட போகலாம் சரி அதே மாதிரி நான் டேரக்ஷன் டூவில் போனால் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு கூட போகலாம் எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரே ரூமில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா ஒரு ஒரு டேரக்ஷன் போகும்போதும் எனக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாருங்கள் இன் ஒன் டேரக்ஷன் இட
டெம்பரேச்சர் கேன் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் சில இடத்துல எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டேரக்ஷன் வந்து ஃபைவோட டேரக்ஷன் ஒரு வெக்டார் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் வந்து ஒரு வெக்டார் இல்லையா ஸோ அந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது சில டைம் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இன் சம் டேரக்ஷன்ஸ் இன் சம் டேரக்ஷன்ஸ் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இன்சைட் த ரூம் சரியா இப்போ நவ் த கொஸ்டின் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வருது ஹவு ஃபாஸ்ட் டஸ் டி வெரி பாருங்க பொதுவாக நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம் ரெண்டு கிராஃபை போட்டு ஸ்லோப் அழகாக காமிச்சோம் இல்லையா ரெண்டு இது க்ளீனாக காமிச்சோம் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க ஹவு ஃபாஸ்ட் த ஹவு டஸ் த டி இங்கே டீன்றதான டெம்பரேச்சர்ன்ற ஃபங்க்ஷனு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் டிஒய் டிசட்டு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு இட் ஹாஸ் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் அதுக்கு இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டான்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம அஞ்சு டேரக்ஷனில் தானே எடுத்துக்கிட்டோம் இதிலே என் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு இந்த பாருங்கள் இது ஒரு டேரக்ஷனு இது ஒரு டேரக்ஷன் நிறைய டேரக்ஷன் நீங்கள் வரைய முடியும் ரூம்குள்ளே இல்லையா இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டேரக்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டோன்ட் வரி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஆஸ் பேட் ஆஸ் இட் லுக்ஸ் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் அவ்வளோ கஷ்டமானது கிடையாது ரொம்பவே ஈஸி தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் பாருங்கள் அ தியரம் ஆன் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் தட் இது இது பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த டிடி இதுதான் வந்து ஹவு ஃபாஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சேஞ்ச் இன் டிஎக்ஸ் டிஒய் அண்ட் டி செட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இந்த டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம எப்படி சாரி டிடி இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம எப்படி எழுத முடியும்னா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத முடியும் சரியா அதாவது இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா தோ டி டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் மல்டிபிள் டிஎக்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் இங்கே தோ போட்டிருக்கோம் டி போடல அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே டீல வந்து மூணு வேரியபிள் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ பார்ஷியலாக நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் மட்டும் பண்ணுறோம் அதே போல் இது பாருங்க இது வந்து தோ டி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அதாவது தோ டி டிவைடட் பை தோ ஒய் டிஒய் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தோ டி டிவைடட் பை தோ ஜெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிசட்டு ஸோ இந்த ரிலேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹவு ஃபாஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் வில் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கோஆர்டினேட் அப்படின்றத சொல்ல முடியும் சரியா இப்போ பாருங்க திஸ் டெல்ஸ் ஹவு டி சேஞ்சஸ் வென் வி ஆல்டர் ஆல் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் பை இன்ஃபிடெசிமல் அமௌண்ட் டிஎக்ஸ் டிஒய் அண்ட் டிசட் சரியா ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம சொல்லி இருந்தேன் நான் அதுதான் எழுதியும் இருக்கேன் ஸோ வீ கேன் ரைட் டிடி ஆஸ் அ டாட் ப்ராடக்ட் இந்த டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிடியை நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம ஒரு டாட் ப்ராடக்டாகவும் எழுத முடியும் ஸோ அது எப்படி எழுதுறதுனா எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிடியை முதல்ல வந்து நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம் சரியா அதாவது தோ டி டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் எக்ஸ் கா எக்ஸ் வெக் எக்ஸ் கேப்பு அதுக்கப்புறம் தோ டி டிவைடட் பை தோ ஒய் ஒய் கேப்பு ஸோ இது மாதிரி எழுதுகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த டாட் ப்ராடக்ட் டைம்ஸ் வந்து இன்ஃபர்டெசிமல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி இந்த டிஎக்ஸ் எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் டிஒய் ஒய் கேப் ப்ளஸ் டிசட் ஜெட் கேப் மாதிரி எழுதிட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் இது வந்து ஒரு வெக்டார் மாதிரி ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இருக்குது இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு பழைய இது கிடச்சிரும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா இப்போது இந்த பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டோட்டல் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டோட்டல் டேர்மை தான் நம்ம வந்து கிரேடியன்ட்னு சொல்கிறோம் சரியா அதாவது கிரேடியன்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா அந்த டாட் தான் இந்த டாட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎல் வெக்டார் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து டோட்டலாக இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம வந்து சிம்பிளாக இப்போ இப்படி எழுதிட்டோம் பாருங்கள் இந்த டெல் வெக்டார் இருக்கனால தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளாக எழுதுறதுக்கான சான்ஸ் தருது ஸோ டெல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த டிஎல் வந்து இன்ஃபர்டெஸ்மல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஆல் த த்ரீ டேரக்ஷன் இந்த பாருங்கள் DX வந்து இன்ஃபினட் டிஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் எக்ஸு கேப்பு இன்ஃபர்டெஸ்மல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் ஒய் ஒய் கேப்பு அதாவது ஒய் டேரக்ஷன் இன்ஃபர்டெஸ்மல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங்
டெல்டா டி வந்து அதாவது இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம படிக்கணும் சரியா ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் இந்த டோட்டலாக இதை எப்படி இப்படி இதை டோட்டலாக இதை எழுதிட்டோம் பட் அதில் இதில் இருக்க இந்த டெல்டா கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீன்றது என்னன்றதை பார்க்கலாம் வாட் தே மீன் அண்ட் இட்ஸ் ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு வெக்டர் ரேண்டமாக ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இருந்தால் அதோட டாட் ப்ராடக்டை நம்ம இப்படி எழுத முடியும்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஷன் ஒன்ல பார்த்தோம் இல்லையா கரெக்ட் டிஸ்கஷன் ஒன்ல பார்த்தோம் இப்போ இந்த பாருங்க நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ இது எழுத முடியும் இல்லையா அதாவது ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி டைம்ஸ் காஸ்டிட்டான்னு எழுத முடியும் இந்த காஸ்டிட்டா வந்து எதை குறிக்குதுன்னா இந்த ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிளை குறிக்குது அதுவும் டீட்டாவை எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இப்போ என்னென்னா டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிடி இப்போ எப்படி வந்து இதை எழுத முடியுமோ அதே போல் இந்த பாருங்க இது வந்து நீங்கள் ஏ வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நீங்கள் ஏ வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க இது பி வெக்டார்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ரெண்டு டாட் ப்ராடக்ட்டையும் அதே மாதிரி சிமிலராக இப்படி எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ இங்கே காஸ்டிட்டா வந்து எதுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள்னா இந்த டெல்டிக்கும் டிஎல்லுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் சரியா ஸோ ஸோ வி ஃபிக்ஸ் த மேக்னிடியூட் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் கொஞ்சம் பொறுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க வி ஃபிக்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஎல் வெக்டார் இந்த டிஎல் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா அதோட மேக்னிடியூட இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேல்யூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து டிஎல் ஓட மேக்னிடியூட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இதுதான் நம்மளோட டிடி வெக்டார் டிடி இல்லையா ஸோ அதில் உள்ள இந்த டிஎல்ல வந்து நம்ம மேக்னிடியூட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா இந்த பாருங்கள் இதை வந்து நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இந்த டீட்டா வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஆரோஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்னென்னா இந்த டிஎல் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஎல் வெக்டாரை நான் வந்து இதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் டிஎல் வெக்டாரோட மேக்னிடியூடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஆனால் நான் டைரக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டிஎல் வெக்டாரை எல்லா சைடும் அசைக்க போகிறேன் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் டீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இந்த டிஎல் வெக்டாரோட டீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த காஸ் டீட்டா வந்து ஒன்னாக வருமா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சரி நான் திரும்பவும் இந்த டிஸ்கஷனுக்கு வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது என்னென்னா நோட் லைக் எனி அதர் வெக்டார் அதாவது எந்த எல்லா வெக்டாரையும் போல் கிரேடியன்ட் ஆல்சோ ஹாவ் அதாவது இந்த டெல் டி இருக்கு இல்லையா இந்த டெல் டெல் அதாவது கிரேடியன்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேடியன்ட்டுக்கும் மேக்னிடியூட் இருக்குது டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது சரியா அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் திரும்பவும் என்னென்னா பை ஃபிக்ஸிங் த டிஎல் வெக்டார் அண்ட் சர்ச் அரவுண்ட் இன் வேரியஸ் டைரக்ஷன் இப்போ நம்ம டிஎல் வெக்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதோட மேக்னிடியூட டைரக்ஷன் கிடையாது அப்புறம் சர்ச்சிங் அரவுண்ட் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் சர்ச் பண்ணுறோம் டீட்டாவை வேரி பண்ணி பார்க்குறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா இந்த டயக்ராமை வந்து நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஎல் வெக்டாரை கையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிக்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணியே பாருங்கள் டீட்டாவை சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அந்த வெக்டார் அதாவது அதோட டெய்லை விட்டுருங்க அந்த டிஎல் வெக்டரோட டெய்லை விட்டுட்டு ஹெட்டை மட்டும் கையில் வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணியே பாருங்களேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த காஸ்டிட்டை வந்து ஜீரோ ஆகும் அது எந்த டைரக்ஷன் அதாவது எப்படின்னா சரி இந்த காஸ்டிட்டை வந்து ஜீரோ ஆகுமா சாரி காஸ்ட் காஸ் ஜீரோ ஆகும் இல்லையா டீட்டா வந்து ஜீரோ ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் காஸ்டிட்டை வந்து ஒன் ஆகும் இல்லையா காஸ்ட் ஜீரோனா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன்னா என்ன அர்த்தம் இது டோட்டல் மேக்னிடியூட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அதாவது டிடி இந்த டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிடி வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் சரியா அந்த இதுக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டிடி வந்து எந்த இடத்துல மேக்சிமம் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் பை ஃபிக்ஸிங் த டிஎல் வெக்டார் அண்ட் சர்ச்சிங் அரவுண்ட் இன் வேரியஸ் டேரக்ஷன் தட் இஸ் வேரியிங் டீட்டா யூஸிங் டிஎல் வெக்டார் இப்போது இந்த பாருங்கள் இப்போ எப்படின்னா இந்த இந்த டெல் டி இருக்கு இல்லையா அதாவது டெல் டைம்ஸ் டி இருக்கு இல்லையா
while dl is kept in direction of the paranga when dl is kept in the direction of uh, del vector adhaadu gradient of t direction la vaikkum bodu namalukku enna kedaikudna dt vandu maximum ah kedaikudu seriya and one point da edha doubts unda nam thirumba revise pannikalam seriya edha doubts undalum comments la kelunga seriya so now we can say ipo paarenga now we can say uh, uh, gradient of t points in the direction of maximum dt ipo nam enna pannom na thirumba recall pandra yaarka puriyalana thirumba understand pannikonga seriya ipo nam enna pannom na indha indha d nammoda a men nu solliren nammukku vandu dt vandu maximum ah irukanum seriya adukku nam enna pandrom na இந்த இது இது ரெண்டுமே அதுக்குள்ளே இருக்க வெக்டார்ஸ் இல்லையா இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீயும் டிஎல் வெக்டாரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம டிஏ இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீயோட டேரக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது அது ஒரு ஆர்பிட்டரி டேரக்ஷனாக நான் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போது டிஎலோட டேரக்ஷனையும் அதுக்கு காஸ்ட் டீட் டீட்டாவோட ஆங்கிளில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் மூலம் தெரியும் ஏன்னா டீட்டா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீ அண்ட் டிஎல் வெக்டார் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான டீட்டாவையும் நான் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ என்னோடய ஏம் என்னென்னா இந்த டிடியை வந்து மேக்சிமமாக எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும்னா காஸ்டீட்டாக வந்து ஒன்றுன்னு வரணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டெய் இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் டெயிலில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிஎல் ஒக்டாரோட ஹெட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையும் தேடுறேன் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கா டீட்டாக வந்து ஜீரோவாகும் அது எந்த டேரக்ஷன்னா இந்த கிரேடியன்ட் டீ இருக்கு இல்லையா இந்த டேரக்ஷன் தான் அதாவது கிரேடியன்ட் டி ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா அந்த டேரக்ஷனில் நான் இந்த டிஎல் வெக்டாரை கொண்டு போய் வைக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து டிடி வந்து மேக்சிமமாக வருது ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஏமாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் இதிலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இந்த டிஎல் வெக்டாரை நம்ம வந்து அந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டியோட டேரக்ஷனுக்கு கொண்டு போகும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து டிடி வந்து மேக்சிமாக இருக்குது அதாவது ஸ்லோப் அந்த அந்த இடத்துல தான் வேரியேஷன் ஆஃப் டிடி வந்து மேக்சிமாக இருக்குது இந்த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து டிடிக்கு எங்கே மேக்சிமமாக இருக்குன்னா இந்த டெ இந்த டெல் டெல் வெக்டார் அந்த கிரேடியன்ட் டி டேரக்ஷன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ கிடைக்குது இந்த டிடிக்கு சரியா அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இதில் ரொம்ப குரூஷியலான பாயிண்ட்டு ஸோ வி கேன் சே இந்த டேரக்ஷன் அதாவது இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி பாயிண்ட்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்சிமம் டிடி சரியா ஸோ பாருங்கள் நோட் இந்த மே அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் கிரேடியன்ட் வெ வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேடியன்ட் ஒரு வெக்டார் தானே ஏன்னா இது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் இது வந்து கிரே இது வந்து ஒரு டெல் ஆப்ரேட்டர்னு வாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வெக்டாரு அதோட மேக்னிடியூடு நம்மளுக்கு எது கொடுக்கும்னா ஸ்லோப் அலாங் த மேக்சிமம் டேரக்ஷன் சரியா இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் டீனு டீன் இருக்கு டீன் இருக்கு இப்போ அதுக்கு நான் வந்து கிரேடியன்ட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்த கிரேடியன்ட்டோட ஸ்லோப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் அதோட மேக்னிடியூட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதோட ஸ்லோப்பை குறிக்கிறது சரியா இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வந்து இஃப் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி வந்து ஜீரோ ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இப்போ இதை பாருங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா இதை வந்து நான் கிரேடியன்ட் எடுத்தனா எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறேன் இது வந்து டி இல்லையா சாரி இது வந்து ஒரு டி இல்லையா இதுதான் கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட்ன்றது என்ன டோட்டலாக இதானே இப்போ இந்த இடத்துல நான் இதை டோட்டலாக சால்வ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு வெக்டார் கிடைக்குமா அப்போ எக்ஸ் டிபெண்டன்ஸ்லேயும் எக்ஸ் ஒய் டிபெண்டன்ஸ்லேயும் திரும்ப இதை பாருங்க இந்த கிரேடியன்ட்டை வந்து திரும்பவும் திரும்பவும் எக்ஸ் ஒய் டிபெண்டன்ஸில் வர வர வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இந்த இடத்துல இங்க பாருங்க இப்போ கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அட் தட் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட்னாவே எடுத்துக்கிறேன் இங்க போட்டிருக்கேன் இல்லையா எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் ஜெட் நாட்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அப்பனா வந்து அது வேரியபிள் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் தென் வாட் இட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து கிரேடியன்ட் ஆஃப் T வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அது எதை குறிக்குதா அது அதனால என்ன பையன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இப்போ என்னென்னா வந்து கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த டோட்டல் டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா கரெக்டு தானே அட் தட் பாயிண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் தான் அது வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா 
இப்போ அப்ப என்ன ஆகும் இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீரோ ஆகணும்னா முதல்ல இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகணும் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகணும் ஏன்னா காம்பனன்ஸ் தானே ஆட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே காம்பனன்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா காம்பனன்ஸ் லைக் காம்பனன்ஸாக தான் ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போது இது இண்டிவிஜுவலாக ஜீரோ ஆகும் எல்லாமே ஸோ அதுதான் இங்கே நான் டோட்டலாக எழுதியிருக்கேன் சரியா இண்டிவிஜுவலாக ஒன்று ஒன்றும் ஜீரோ ஆகும் இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த டிடி எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டிடி ஈக்குவல் டு கிரேடியன் ஆஃப் டி டாட் ஆஃப் இங்கே டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு ஆஃப் டிஎல் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ என்னாவோ இது கிரேடியன்ட் ஜீரோனா டிடியும் அந்த இடத்துல ஜீரோ சரியா எப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அதோட ஸ்லோப் வந்து ஜீரோவா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் மேக்சிமம் மினிமம் இல்லைன்னா இந்த சேடல் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து அக்கர் ஆகும் சரியா இப்போ பாருங்கள் திஸ் மீன்ஸ் அதாவது டிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எதை குறிக்குதுன்னா திஸ் மீன்ஸ் தேர் இஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் தேர் இஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் அந்த இடத்துல இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை இந்த டெல்டியில் போட்டோம் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன கிடைச்சது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அப்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் சரியா ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இட் கேன் பி எ மேக்ஸிமம் மினிமம் ஆர் அ சேடல் பாயிண்ட் சரியா சரியா ஆர் அ ஷோல்டர் நம்மளோட ஷோல்டர் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஒரு கேர்வில் வரும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாருங்கள் இது வந்து மனுஷனோட கழுத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரியுதா இது வந்து ஒரு மனுஷனோட கழுத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த கழுத்துலேருந்து அப்படியே இது கை இறங்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் அவங்க ஷோல்டருன்றாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் கிரிஃபித் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஷோல்டர்னு வரு ஷோல்டர்னா அவர் எதை ஷோல்டர் குடிக்கிறாருனா மனுஷனோட ஷோல்டர் தான் குறிக்கிறார் இந்த பாயிண்ட் இப்படி இறங்குது பார்த்தீங்களா இது இப்படி இறங்குறத பாயிண்ட்டு இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனில் இப்போது அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்லோப்பை நோட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்லோப் வரைஞ்சோம்னா ஸ்லோப் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது டிடி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா இப்போ ஓகே அதாவது இட் கே எது பாருங்க இட் குட் பி மேக்சிமம் இட் குட் பி மேக்சிமம் மினிமம் சேடல் பாயிண்ட் ஆர் அ ஷோல்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இன் பர்டிகுலர் இந்த பாருங்க இன் பர்டிகுலர் இஃப் வி வாண்ட் டு லொக்கேட் அ எக்ஸ்ட்ரீமாஸ் of a function of three variables இப்போ எக்ஸ்ட்ரீமாஸ்னா என்னது மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷனில் மேக்சிமம் மினிமம் அதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கிரேடியன்ட் இந்த பாருங்கள் செட் இட்ஸ் கிரேடியன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் கிரேடியன்ட்டை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் ஜெட் நாட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் சரியா நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க கிரேடியன்ட் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க எஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவீங்களா ஜீரோன்னு போட்டோன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஜீரோன்னு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அப்போ போட்டோன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக அப்புறம் வந்து நான் உங்களை எதாவது ரெஃபர் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் ஏதாவது உங்களோட மேக்ஸ் புக்கில் இந்த கிரேடியன்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரீமாஸ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு பெட்டராகவே புரியும் சரியா இப்போ அடுத்து வந்து டெல் ஆப்ரேட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா கிரேடியன்ட் ஆஃப் டீ வந்து டோட்டலாக இப்படி சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்த டீ இருக்கு இல்லையா இந்த டீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிரேடியன்ட் டீ கிடச்சிரும் இப்போது இந்த 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 டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த குறிப்பிட்ட டேர்ம் மட்டும் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து டெல்லுன்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து டெல்லை பற்றிய சில முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸு இதை டெல்லை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் சரியா இல்லை டெல் வந்து ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஸோ அதை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஸோ டெல் இஸ் நாட் அ வெக்டர் ஃபஸ்
இதில் எந்த டைரக்ஷனு எதுவுமே சொல்ல முடியாது மொட்டையாக இருக்குது சரியா ஸோ அண்டில் வி ப்ரொவைட் இட் வித் அ ஃபங்க்ஷன் டு ஆக்ட் அப்பான் நம்மளுக்கு அதுக்கு இந்த பாருங்கள் இட் டசன்ட் மீன் எனி திங் அண்டில் வி ப்ரொவைட் இட் வித் அ ஃபங்க்ஷன் இந்த இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த டெல்லுக்கே மீனிங் வருது எக்ஸாம்பிள் இது இது வந்து ஒரு டெல் ஆப்ரேட்டர் இல்லையா இந்த பாருங்கள் இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் கூட ஒரு ஒரு ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் டி ஏன்னா இந்த டி வந்து வெக்டார் டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது அதனால தான் இது ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷனை இது மேலே ஆக்ட் பண்ணோன்னா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிரேடியன்ட்னு சொல்கிறோமா இப்போ தான் அதுக்கு ஒரு மீனிங் வருது முன்னாடி அதுக்கு வெறும் டெல்லுக்கு மீனிங் கிடையாது ஸோ டெல் ஃபாலோஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அ ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் தட் வாட் ஃபாலோஸ் இப்போது மற்ற வெக்டார்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு வெக்டார்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து டைரக்ஷன் இருக்கும் மேக்னட்யூட் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டெ இந்த இடத்துல வந்து டெல் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அது பக்கத்தில் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதோ அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் டெல்லோட டெல்லுக்கு தெரிஞ்ச வேலை சரியா இதுதான் டெல்லோடில் டெல்ல உள்ள ஒரு ஃபேக்டர் டெல் ஃபாலோஸ் இன்ட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அ ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் வாட் ஃபாலோஸ் அது கூட எதை ஒட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இப்போ டெல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து முக்கியமான விஷயம் நான் இப்போ சொல்கிறது இப்போ டெல்லுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது டெல்லால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் சரியா இது வந்து நம்ம திரும்பவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க வித் திஸ் ஃபேக்ட் ஆஃப் டெல் அதை பாருங்க இப்போ வந்து திஸ் ஃபேக்ட் வித் திஸ் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் டெல் இட் டஸ் ஆல்மோஸ்ட் எனி திங் தட் கேன் பி டன் வித் அன் அதர் வெக்டர்ஸ் இப்போ பொதுவாக எல்லா வெக்டாரையும் வச்சு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அடிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்யூட்டேஷன் ரிலேஷன் சாரி கம்யூட்டேஷன் ரிலேஷன்னா அசோசியேட்டிவ் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து டெல்லும் ஃபாலோ பண்ணும் ஒரு வெக்டார் என்னெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணதோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மேக்சிமம் வந்து டெல்லும் ஃபாலோ பண்ணும் சரியா அதாவது டெ இது பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எனி திங் தட் கேன் பி டன் வித் அதர் வெக்டார்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி டன் வித் டெல் ஆப்ரேட்டர் சரியா இப்போ திஸ் டெல் ஆப்ரேட் இஸ் அ மார்வலஸ் பீஸ் ஆஃப் நொட்டேஷ்னல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சரியா இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்ஸுவல் ரிலேஷனில் அப்போ இந்த இடத்துல டெல் ஆப்ரேட்டர் எழுதும் போது அந்த ரிலேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் சரியா அதனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நொட்டேஷ்னல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நொட்டேஷனாக என்னது ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது இல்லையா நொட்டேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த இதுலலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வி வில் அப்ரிஷியேட் வென் வி டீல் வித் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஒரிஜினல் ஒர்க் ஆன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் மேக்ஸ்வெல்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் படிக்கும்போது அங்கே வந்து இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் வந்து அந்த ரிலேஷனை எவ்வளோ சிம்பிளாக காட்டுன்றது வந்து நீங்கள் அங்கே படிக்கும்போது தெரியும் அதையும் ஒரு நாள் நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஸோ நவ் ஆர்டினரி வெக்டார் சரி இப்போ வந்து ஓகே டெல்ல பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம இன்னமும் சொன்னோம் கூட இன்னமும் சொன்னோன்னா ஆர்டினரி வெக்டார் மாதிரியே டெல் ஆப்ரேட்டராலையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நவ் ஆர்டினரி வெக்டார் மல்டிப்ளை இன் த்ரீ வேஸ் இப்போ ஒரு ஆர்டினரி வெக்டார் ஏ வெக்டார் மல்டிப்ளை இன் த்ரீ வேஸ் மூணு வேல மல்டிப்ளை ஆகும் இப்போ பாருங்கள் பைய ஸ்கேலர் ஃபஸ்ட் விஷயம் பைய ஸ்கேலர் பைய வெக்டார் பைய வெக்டார் அதாவது ஒரு வெக்டாரை ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அதே போல் வெக்டாரால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் ஆனால் வெக்டாரில் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நான் அதை பற்றியும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்ஸை பற்றியும் வெக்டார் பற்றியும் உங்களுக்கு டிஸ் கார்ட்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேயும் வரும் சரியா ஆஃப்லைனில் போனதுக்கப்புறம் இப்போ ஆன்லைனில் இருக்கும் ஆஃப்லைனில் உங்களுக்கு வீடியோ வந்துடும் ஸோ வி ஆர் த டாட் ப்ராடக்ட் அதாவது டாட் ப்ராடக்ட்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார்னு பண்ண முடியும் சரியா அதே போல் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட்டும் பண்ண முடியும் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா லெக்சர் ஒன் அண்ட் டூவில் பார்த்துட்டோம் கரஸ்பாண்டிங் தேர் ஆர் த்ரீ வேஸ் த ஆப்ரேட்டர் கேன் ஆக்ஸ் அதாவது இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த டெல் ஆப்ரேட்டரும் மூணு வகையாக ஆக்ட் ஆக முடியும் நம்ம நல்லா ஒ
புரியுதா ஸோ அது மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒரு விஷயத்து மேலே ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் ஒரு வெக்டார் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இது மேலே இன்னொரு இது மேலே வெக்டார் மேலேயும் ஸ்கேலார் மேலேயும் மல்டிப்ளை ஆகும் சரியா ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனாக என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடுச்சு வெக்டார் வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷனாக இது வந்துடுது டாட் ப்ராடக்ட்லாம் வந்துடுது ஸோ அதை மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா நீங்கள் குவான்ட மெக்கானிக்ஸ்லேயும் இந்த டெல் வந்து உங்களுக்கு வரும் அந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன சொல்லணும் டெல் ஆப்ரேட்டர் ஆக்டிங் ஆன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஆன ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் டி மேலே ஆக்ட் ஆகிச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கிரேடியன்ட்டுன்னு சொல்கிறோமா டெல் ஆப்ரேட்டர் டி மேல் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது கிரேடியன்ட்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஒரு டெல் ஆப்ரேட்டர் ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் வி வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா எக்ஸாம்பிளுக்கு வி ஆர் டாட் ப்ராடக்ட் வி ஆர் டாட் அதாவது டாட் ப்ராடக்ட் வழியாக அந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் மேலே ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த பாருங்கள் ஒரு டாட் ப்ரா ஒரு டெல் ஆப்ரேட்டர் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் மூலிமா ஒரு வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் மேலே ஆக்ட் ஆகிறதுனால இதை வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம டைவர்ஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஆன வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஆன வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் வி ஹாவ் அ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கேர்ள்னு சொல்கிறோம் சரியா இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணதில் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு இது லைவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நான் லிங்க் தரேன் எது கூகுள் மீட்டிங் லிங்க் தரேன் யாருனாலும் இப்போ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என் கூட வந்து நீங்கள் டவுட்ஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணதை பற்றி நம்ம டவுட்ஸ் வேணால் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் நான் இப்போ உங்கள் லிங்க் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் கொடுத்துட்றேன் இந்த வீடியோவில் இதில் சரிய